മക്കളെ മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണും മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം അല്ല ചോദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് മൊമെന്റം അഥവാ ആക്കം എന്താണ് ആക്കം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൊമെന്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ആക്കം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം എറിയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് മൊമെന്റം അഥവാ ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആക്കത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നറിയോ ആ ബോഡിയുടെ മാസ് ഇൻഡു ആ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്തിന്റെ ഒരു മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൊമെന്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ആണ് അതായത് ആ ബോഡിയുടെ മാസും അതിന്റെ പ്രവേഗവും ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ മൊമെന്റം കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മൊമെന്റത്തിന് നമ്മൾ പി എന്നാണ് പറയുക പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക യൂണിറ്റ് എന്താ മാസ് കിലോഗ്രാം ആണ് വെലോസിറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും നോക്കാം ടു ബോഡീസ് ഓഫ് മാസ് ട്വന്റി കെ ജി ആൻഡ് ഫൈവ് കെ ജി ഫോൾസ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ അല്ലെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് കിലോഗ്രാമും അഞ്ച് കിലോഗ്രാമും വീതമുള്ള മാസ് പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇടുകയാണ് എന്താ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ പോസ്റ്റസ് ഗ്രേറ്റർ മൊമെന്റ് അല്ലെ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ആക്കം ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കൂടിയാലും മൊമെന്റം കൂടും മാസ് കൂടിയാലും മൊമെന്റം കൂടും അപ്പൊ ഇവിടെ മാസ് കൂടുതൽ ആർക്കാ ഇരുപത് കിലോഗ്രാമിനാണ് സോ ഇരുപത് കിലോഗ്രാമിനായിരിക്കും മൊമെന്റം കൂടുതൽ ഇരുപത് കിലോഗ്രാമിനായിരിക്കും മൊമെന്റം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക റൈറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്താ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക എ സ്റ്റോൺ ഫോളിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ എർത്ത് ഫ്രം എ സെർട്ടീൻ ഹൈറ്റ് പോസസ് മൊമെന്റ് അല്ലെ ഒരു സെർട്ടീൻ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോണിനെ താഴേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തുണ്ടാവും മൊമെന്റം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നോക്കുക വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ മൊമെന്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ഓബ്ജക്ട് ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റത്തിന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലെ മാസിന്റെയും പ്രവേഗത്തിന്റെയും ഗുണിത ഫലമാണ് എന്ത് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം അടുത്ത് നോക്കുക ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോൺ ഇസ് ടു കെ ജി ആൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി എത്രയാ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ മൊമെന്റം എന്താ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ രണ്ട് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള കല്ല് തറയിൽ തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് മൊമെന്റം മൊമെന്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് വെലോസിറ്റി പറയുന്ന പത്താണ് അപ്പൊ ഇരുപതാണ് യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം റെഡി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിക്കേ എ സ്റ്റോൺ ഓഫ് മാസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി സ്ട്രോൺ വിത്ത് വെലോസിറ്റി ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെയും മൊമെന്റം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നോക്കുക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ മക്കളെ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ മാസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വെലോസിറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പൊ പത്ത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി എത്രയാ
what is the final momentum final momentum kandupidikanam adhaidu mass into final velocity etriya 10500 into poojyam ennu varu appo zero ini what is the rate of change of moment le aakka vyathyasa nirakkana kandupidikkan vannathu appo engena makkale nammal aakka vyathyasa nirakku kandupidikkam adhaidu final aayittla momentum minus initial momentum by time idana nammal cheyyanadu etriyana final momentum minus initial momentum by t aanu appo final moment etriya poojyam minus initial moment etriya 15000 divided by time etriya 5 appo minus 15000 divided by 5 ennu vannu ivide cut cheyum endha vera minus 3000 alle newton ennu vannu etriya makkale minus 3000 newton ennaan answer vera to okay ini nokka rate of change of momentum depends on the applied force le rate of change of momentum ennu parayunnathu applied force ne aanu depend cheya name the law that is related to this statement le ee oru niyamam allekil ee oru statement ennu parayunnathu nammal newton de edu oru niyamam aayittu nammal padichittundu first aano second aano third aano ennalla kaaryam ningal comment cheyana okay valare simple aanu rate of change of momentum applied force ne directly proportional aanu ennu parayunna newton de etra मेसेजा अटिमोलियाम